ടു അവർ ചാനൽ പാഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആറ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറലിസം ഫംഗ്ഷണലിസം ബിഹേവിയറിസം കൊഗ്നിറ്റീവിസം ഹ്യൂമനിസം ജസ്റ്റ് ആൾ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറലിസം ആണ് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക സ്ട്രക്ചറലിസം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറലിസം ഈസ് ദി ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഇൻ സൈക്കോളജി അതായത് സൈക്കോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രക്ചറലിസം ആണ് സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന്റെ എയിം അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ദി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ബൈ അനലൈസിങ് ഇറ്റ്സ് ബേസിക് കമ്പോണൻറ്റ് അതായത് മനുഷ്യ മനസ്സിനെ മനസ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പഠിക്കുക എന്നതാണ് മെയിനായിട്ടും സ്ട്രക്ചറലിസം എയിം ചെയ്യുന്നത് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിനെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഘടനയെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്നതിനുള്ള മീനിങ് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ലുക്ക് വിത്തിൻ എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക തിരിച്ചറിയുക അതാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെക്നിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡാണ് വെ ട്രെയിൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒബ്സർവ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട് ഡെയർ ഓൺ മെന്റൽ പ്രോസസ്സസ് അതായത് അവരവരെ കുറിച്ച് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്ത് അവരവരെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ഘടനാവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രക്ചറലിസം സ്കൂൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി ഫൗണ്ട് ചെയ്ത ഒരാളുണ്ട് ഫൗണ്ടർ ഉണ്ട് വില്യം വോണ്ടാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്നൊരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അദ്ദേഹത്തെ ഫാദർ ഓഫ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ സൈക്കോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വില്യം വോണ്ട് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി നയനിൽ ജർമ്മനിയിലെ ലൈബ്സിംഗിൽ ഫസ്റ്റ് സൈക്കോളജിക്കൽ ലബോറട്ടറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു സ്ട്രക്ചറലിസം എന്ന തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും വില്യം വോണ്ടിന്റെ കൂടെ ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എഡ്വാർഡ് ബി ടിച്ച്നർ എഡ്വാർഡ് ബി ടിച്ച്നർ എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം വോണ്ടിന്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്നതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷണലിസം സ്ട്രക്ചറലിസം ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിന്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പഠിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡിന് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഫംഗ്ഷണലിസത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷണലിസം ഈസ് എ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ദാറ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി മൈൻഡ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഇൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അഡാപ്റ്റ് ടു ദയർ എൻവിറോൺമെന്റ്സ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയാണോ തൻ്റെ എൻവിറോൺമെന്റുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഇടപഴകാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അവരുടെ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെയാണ് എന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു മൈൻഡിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഫംഗ്ഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറലിസത്തിന് നേരെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫംഗ്ഷണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷണലിസം എന്ന തിയറിയുടെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വില്യം ജെയിംസ് ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷണലിസം എന്ന് എന്നാണ് വില്യം ജെയിംസിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബുക്കിലൂടെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഫംഗ്ഷണലിസം എന്ന തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആശയം അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ദി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്നതാണ് വില്യം ജെയ്സ് ജെയിംസിന്റെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇയർ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റിയിലാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹേവിയറിസം ആണ് ബിഹേവിയറിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമായിരിക്കും ബിഹേവിയറിസം ഈസ് എ സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ദാറ്റ് ഫോക്കസസ് ഓൺ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഒബ്സർവബിൾ ആൻഡ് മെഷറബിൾ ബിഹേവിയർ റിജക്റ്റിംഗ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇന്റേണൽ മെന്റൽ പ്രോസസ്സസ് സച്ച് എസ് തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഇമോഷൻസ് അതായത് ബിഹേവിയറിസം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒബ്സർവബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചതും അതുപോലെ തന്നെ മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ അത് അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചാണ് ബിഹേവിയറിസം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ബിഹേവിയറിസിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് റിജക്റ്റിംഗ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇന്റേണൽ മെന്റൽ പ്രോസസ
ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം കൊക്നേറ്റിവിസം ഈസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ദി മെന്റൽ പ്രോസസ്സസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ നോയിങ് ലേണിംഗ് റിമെമ്പറിംഗ് ആൻഡ് തിങ്കിങ് അതായത് നോയിങ് ലേണിംഗ് റിമെമ്പറിംഗ് തിങ്കിങ് ഇതുപോലുള്ള മെന്റൽ പ്രോസസ്സസിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ് പഠിക്കുന്നതാണ് കൊക്നേറ്റിവിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വ്യൂസ് ദി മൈൻഡ് ആസ് എൻ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സർ ലൈക്ക് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ദാറ്റ് റിസീവ്സ് പ്രോസസ്സസ് സ്റ്റോഴ്സ് ആൻഡ് റിട്രീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് കൊക്നേറ്റിവിസം വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് മൈൻഡിനെ നോക്കി കാണുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രോസസ്സർ ആയിട്ടാണ് ലൈക്ക് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പോലെയാണ് മൈൻഡിനെ നോക്കി കാണുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു റിട്രീവ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ റിമെമ്പർ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് കൊക്നേറ്റിവിസം തിയറി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ജീൻ പി ആശയാണ് കൂടെ രണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് ജെറോമസ് ബ്രൂണർ ഡേവിഡ് ഓസ്ബൽ നെക്സ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമനിസം ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഹ്യൂമൻ ഒരു വ്യക്തിയെ മുഴുവനായിട്ട് ഓളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന പഠനത്തെയാണ് ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജി ഇസ് എ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ദാറ്റ് എംഫോസൈസസ് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ഫ്രീ വിൽ ആൻഡ് ദി ഇൻഹെറൻ ഗുഡ്നെസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ അതുപോലെ ഫ്രീ വിൽ അവരുടെ ഗുഡ്നെസ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഹ്യൂമനിസം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വ്യൂസ് ഹ്യൂമൻസ് ആസ് ആക്റ്റീവ് ഏജൻസ് ഹു ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് മേക്കിംഗ് ചോയ്സസ് ആൻഡ് സ്ട്രൈവിംഗ് ഫോർ പേഴ്സണൽ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഹ്യൂമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് ഏജൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത് പേഴ്സണൽ ഫുൾഫിൽമെന്റിന് വേണ്ടി ചോയ്സസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആക്റ്റീവ് ഏജൻസുകളായിട്ടാണ് ഹ്യൂമൻസിനെ ഹ്യൂമൻസ് നോക്കി കാണുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദി ഓൾ പേഴ്സൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിയെ മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കുക അതാണ് ഹ്യൂമനിസം ലക്ഷ്യം ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമനിസത്തിന് ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്രഹാം മാസ്ലോ ഇദ്ദേഹത്തെ ഫാദർ ഓഫ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് സൈക്കോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറിയാണ് നീഡ് ഹയറാർക്കി തിയറി ഹ്യൂമനിസത്തിലെ കോ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കാൾ റോജേഴ്സ് ആണ് ഇതാണ് ഹ്യൂമനിസം സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ജസ്റ്റാൾട്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ജസ്റ്റാൾട്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഓൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് അതായത് ഒരു ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പാർട്സ് ആയിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല അതിന് ഓളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കാണുന്നു ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ അതിനെയാണ് ജസ്റ്റാൾട്ട് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റാൾട്ട് സൈക്കോളജി എംഫോസൈസസ് ദാറ്റ് ദി ഓൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദി സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പാർട്സ് It studies how people perceive and organize visual and sensory information as all patterns or forms, not as isolated parts. Visual, that is, the sensory. The sensory is the sensory, 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 the all patterns, the form, 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 the form. Just as the form, the German word, the meaning of the form, shape or configuration. ജസ്റ്റാൾഡ് സ്കൂൾ ഓഫ് സൈക്കോളജി ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സ് വെർത്തിമർ ആണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് കറ്റ് കൊഫ്ക കോഹ്ലർ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പെർസെപ്ഷൻ ലാസിൽ ഫസ്റ്റ് ഓൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാ ഓഫ് സിമിലാരിറ്റി അതായത് ഒരുപോലെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഓൾ പാർട്ടായിട്ട് കാണുന്നു ഓൾ ആയിട്ട് കാണുന്നു ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് നോക്കുമ്പോൾ പറയാം സിമിലാരിറ്റി ഒബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് ലുക്ക് സിമിലർ ആർ ഗ്രൂപ്പ് ടുഗതർ ഒരുപോലെയുള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് കാണുന്നു ഫസ്റ്റ് ലോ ലോ ഓഫ് പ്രോക്സിമിറ്റി ഒബ്ജക്ട്സ് ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ആർ സീൻ എസ് ഗെ ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഇമേജ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പെർസെപ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്ട്സിനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണുന്നു നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആ ഒരു ഡോട്ട്സ് കണ്ടാറിലറിയാം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് തോന്നും ഒരു വരിയായിട്ട് അത് പോകുന്നു എന്ന് ഓരോ ഡോട്ടിനും നമ്മളൊരു തുടർച്ച കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് ലൈൻസ് ആർ